हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माई चैनल नार्सिंग डाउट क्लियरेंस टूडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लेसन प्लान ऑन प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया सो लेट स्टार्ट दीडियो तुम्हारा देखते लेसन प्लान ऑन प्रिभेंशन अफ एनीमियार ऊपर एक टपिक एखे देखे जेटा एक फर्मैट आई फर्मैट लेसन प्लान फर्मैट क्यों लिखते पर तुम्हारा एवं एनीमिया प्रिभेंशनर जो कि मेजारमेंट आपते क्यों हेल्थ ट्रक दीते आज के तुम्हारे बोझ तो एकदम प्रथम देखे नहीं जो लेसन प्लान फर्मैटे फार्स्ट पेजटाते लिखी अच्छा देखो तुम्हारा देखते फार्स्टे जो थे सबजेक्ट एखे सबजेक्ट कि सबजेक्ट तुम्हार मेडिकल सार्जिकल नार्सिंग थे तुम्हार जो सबजेक्ट थक तो फार्स्टे कि थको सबजेक्ट ये जो तुम्हार कम्यूनिटी हेल्थ नार्सिंग तो तुम्हें कम्यूनिटी हेल्थ नार्सिंग लिखे जो मेडिकल सार्जिकल नार्सिंग तुम्हार जे सबजेक्ट थक फाउंडेशन अब नार्सिंग जहाँ सबजेक्ट थको तुम एखे लिखो दें हमार टपिक टपिकर नाम कि हमें प्रथम तुम्हारे टपिके शुरूते ही भिडियो शुरूते ही प्रिभेंशन अफ एनीमिया टपिक दें ग्रुप और प्लेस एटने देव से ग्रुप व प्लेसर नाम मैंने हमारे हेल्थ ट्रकर एक फर्मैट हेल्थ ट्रकर एक लेसन प्लान जो प्रेजेंट करी सेटार जो हमें क्यों लेसन प्लान बनाए ठीक है लेसन प्लान एक बनाए कौन आप डिंग टीचिंग जो हमें स्टूडेंट दे के पढ़ा तक करती कख करी जो हमें हेल्थ ट्रक मैं कम्यूनिटी पीपल हूँ बामार ग्रुप के हूँ हमें कम्यूनिटी पीपल हूँ वार्डे हूँ हमार निजे बंधु हमको मैं पीआर ग्रुप जो हमें किलो तक तो क्योंकि प्रेजेंट कर तो हेल्थ ट्रकटा बनाते हैं तो ग्रुप प्लेस एट तुम्हार जेखने तुम्हें प्रेजेंटेशन दे ग्रुप प्लेसटार नाम लिखे डेट कब टाइम कटार समय कौन समय तुम्हें प्रेजेंट करो कटा थ कटा पर्त और जो कथा जो लेसन प्लान जो करेल्थ ट्रकर क्षेत्र में क्योंकि फिफ्टीन मिनिट्सर बेसि है ना कख ठीक है तो ये क्योंकि हमें माथाय रखते है जो हमें हेल्थ ट्रक जो हेल्थ ट्रकर लेसन प्लान लिखी हमारे उइदिन फिफ्टीन मिनिट्स हाँ शेष करते हैं तो हमें तेल कि दसटा के स्टार्ट कर लेकिन दसटा पंद्रह मध्य शेष करते हैं दें हमार डिशन डिशन देखो फिफ्टीन मिनट्स लेखा टीचिंग मेथड्स लेक्चर एंड डिसकाशन ऑनलि लेक्चर होते आर लेक्चर और डिसकाशन क्योंकि अनेक बस इफेक्टिव एक मेथड कारण अभी लेक्चार दिए हमें कम्यूनिटी पीपलरा कि जिज्ञासा कर दैट इज बाई तर कि आलोचना करी तरह के कोश्चेंस कर एनसार्स कर ठीक है तो ये के बला है लेक्चर एंड डिसकाशन दें एस चार्ट एंड पोस्टर अवश्य यूज करगुलो एखे लिखे दें नेम अब द स्टूडेंट्स तेल स्टूडेंट्स टीचर एट ठीक है नेम अब द स्टूडेंट टीचार मैं एक स्टूडेंट कमी एज ए टीचर वो तक हमें बी तेल नेम अब द स्टूडेंट लिखते पर नेम अब द स्टूडेंट टीचार लिखते पर ठीक है तपर कि नेम अफ इवालुएटर एट तुम्हार क्योंकि जो इवालुएटर थको तुम्हारे टीचर थको जो तुम्हें इवालुएट कर तुम कम दिख तुम कथाय भूल करो कथाय ठीक कत मार्क्स पार तुम योग्य दैट इज तुम्हार नेम अफ द इवालुएटर नाम है एबार जेनरल प्रत्येक जेनरल किस अबजेक्टिवस थे जेनरल अबजेक्टिवस और स्पेसिफिक अबजेक्टिव थे तो जेनरल अबजेक्टिवसर मध्य देखो कि थे बी कि तुम्हें ये जो टपिक ही लेखो क्यों यो तुम जस्ट मैं टपिकर नाम चेन्ज हो जाए क्योंकि बाकीगुलो सब सेम रेखे तुम ये बोलते पर देखो आफ्टर कमप्लीशन अफ द हेल्थ ट्रक द ग्रुप एवल टू द ग्रुप उल भी एवल पर्त तुम लिखे दिले दें टू गेन नलेज अबाउट प्रिभेंशन अफ एनीमिया तुम एखे लिखते पर प्रिभेंशन अफ डायबिटीज प्रिभेंशन अफ हाइपार टेंशन प्रिभेंशन अफ मैलरिया डेंगू बो जा जैगाटाते क्योंकि एखे टपिक एड करते पर तपर देखो टू चेन्ज देयर एटीट्यूड रिगार्डिंग प्रिभेंशन अफ एनीमिया कि एनीमियार एगेंस्टे तरह जो प्रिभें मैं एटीट्यूडा छो जो कि करते हैं चेन्ज हो तपर कि टू डेभलप स्किल टावार्स द प्रिभेंशन मैं तुम्हें जी करो प्रत्येक टपिक क्योंकि एखे तुम ये जुड़े दीते टू डेभलप स्किल टावार्स दाँवी टपिकटार नाम लिखे देव ठीक है ये क्योंकि फार्स्ट प्लेसटा शेष हलो नेक्स्ट सेकेंड हमें टपिक वाइज हमें क्यों लिखब कन्टेंट हमारे जे रखम थको क्योंकि से कन्टेंट वाइज हमार लेसन प्लान लिखब तो देखो हमारे इंट्रोडक्शने जस्ट थरलि जामे रेड ब्लाड सेल्स कन्टेंट हिमोग्लोबिन से प्रोटीन दैट एनावल्स देम टू कैरि अक्सिजें फ्रम द लांगस एंड डेलिवर इच अफ टू अल पार्टस अब द बडी हुएन द नम्बर अफ हिमोग्लोबिन इन देम इज लो द ब्लाड कैनट कैरि एंड इनएडिकुएट सप्लाई अफ अक्सिजें टू द टीस्यू कजेस द सीमटम्स अफ एनीमिया एनीमिया मैंने कि जो हमारे रेड ब्लाड सेल्स काउंटा कमे जाए सीम्पल कथा यटुकू जेने रखो 
তারপরে আচ্ছা দেখো এই ফরম্যাটে যে ইয়েগুলো থাকছে যে পয়েন্টসগুলো থাকছে সেগুলো একবার দেখো ফার্স্টে থাকছে আমাদের টাইম তারপরে আমার স্পেসিফিক অবজেক্টিভস তাহলে এই প্রথম কালামে থাকছে টাইম সেকেন্ড কালামে স্পেসিফিক অবজেক্টিভস দেন কন্টেন্ট টিচিং লার্নিং অ্যাক্টিভিটি মানে কোন মেথডস আমি ইউজ করেছি দ্যাট ইজ টিচিং লার্নিং অ্যাক্টিভিটি দেন এভিয়েটস কি ইউজ করেছি এভিয়েটস চার্ট পোস্টার্স হতে পারে তারপর ফ্লিপ চার্ট তারপর যেগুলো হয় তোমার এভি এভিয়েটস প্রত্যেকটা বা ব্ল্যাক বোর্ড ইউজ করেছি তো এগুলো হয় এবার আমার ইভালুয়েশন মানে কি আমি আফটার কমপ্লিশন অফ দ্য প্রেজেন্টেশন আমি কমিউনিটি পিপল হোক বা আমার পিআর গ্রুপে কী ধরনের কোশ্চেন্স করেছি দ্যাট ইজ ইভালুয়েশন ঠিক আছে তো আমি এখানে কোশ্চেন্সগুলো লিখবো তো দেখো আমার ইন্ট্রোডাকশানটা আমি বলে দিলাম এটা আমি এক মিনিট টাইম নিয়েছি আর একটা কথা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা ইন্ট্রোডাকশান আর কনক্লুশানের কখনও কিন্তু কোনো স্পেসিফিক অবজেক্টিভস হয় না একটা আমার ছিল কি জেনারেল অবজেক্টিভস মানে সবার জন্য একসাথে গোটা টপিকে টপিকটার জন্য এটা আমার স্পেসিফিক মানে প্রত্যেকটা আমার পয়েন্টসের জন্য কিছু স্পেসিফিক অবজেক্টিভস থাকে যেরকম দেখো আমি ডেফিনেশান থেকে বলছি দ্য গ্রুপ উইল বি এক্সপ্লেন দ্য ডেফিনেশন অফ অ্যানিমিয়া তাহলে কি গ্রুপ আমি যেই ডেফিনেশানটা দিয়েছি গ্রুপ এখান থেকে ডিফাইন করতে পারবে যে অ্যানিমিয়া কাকে বলে এখানে তুমি ইভালুয়েশনে যে লিখতে পারো ক্যান এনিবডি টেল দ্য ডেফিনেশন অফ অ্যানিমিয়া এরকমভাবে তুমি বলতে পারো দেন দেখো টাইপস অফ অ্যানিমিয়া এখানে আমি দিয়েছি দেখো স্পেসিফিক অবজেক্টিভসটা খেয়াল করো দ্য গ্রুপ উইল বি এবেল টু ক্লাসিফাই দ্য টাইপস অফ অ্যানিমিয়া ঠিক আছে তো এবারে টাইপসগুলো এখানে বলা হয়েছে প্রত্যেকটা টাইপস অ্যানিমিয়া দেখো অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া অ্যানিমিয়া ডিউ টু ব্লিডিং হিমোগ্লোবিন অ্যান্ড আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া সিকেল সেল ডিজিজ থ্যালাসিমিয়া আর ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া এগুলো হচ্ছে অ্যানিমিয়ার ভাগ আমি এখানে পোস্টার ইউজ করেছিলাম তো সেই জন্য আমি এখানে পোস্টার দিয়েছি দেন কোন টপিক আমি কি ইউজ করেছি সেটা কিন্তু আমাকে দিয়ে দিতে হবে দেখো ক্যান এনিবডি টেল দ্য টাইপস অফ অ্যানিমিয়া নেক্সট আমি দেখো নেক্সট পেজটাতে স্পেসিফিক অবজেক্টিভস কজেস অফ অ্যানিমিয়া এবার আমার অ্যানিমিয়ার কী কী কজেস থাকতে পারে দ্য কজ অফ অ্যানিমিয়া আর নিউমেরাস দেখো এটা হচ্ছে ব্লাড লস এক্সেসিভ ব্লিডিংয়ের জন্য হয় ইন অ্যাডিকুয়েট প্রোডাকশানস অফ রেড ব্লাড সেল যদি ঠিকঠাকভাবে রেড ব্লাড সেল প্রোডাকশান না হয় ডেস্ট্রাকশান অফ রেড ব্লাড সেল আর পুয়োর ডায়েট যারা ইনএডিকুয়েট ডায়েট খায় ডিউরিং প্রেগনেন্সিও হতে পারে প্রচুর পরিমাণে অ্যানিমিয়া দেখা যায় প্রচুর মায়ের ক্ষেত্রে সেই জন্য কিন্তু আমরা আয়রন সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে আইফে ট্যাবলেটস প্রোভাইডস করি আর দেখো পুয়োর আয়রন অ্যাবজর্পশান যদি আয়রন ঠিকঠাকভাবে অ্যাবজর্ব না করে আয়রন অ্যাবজর্পশান হেল্প করে কিন্তু আমাদের ভিটামিন সি তো ভিটামিন সি যদি শরীরে ঠিক মতো না থাকে তখন কিন্তু আয়রন অ্যাবজর্পশানটা ঠিক মতো করতে পারে না তখন আমাদের অ্যানিমিয়া হতে পারে তো এই কারণগুলোর জন্য অ্যানিমিয়া অকার্ড হতে পারে তো দেখো এটা আমি টাইম নিয়েছি দু মিনিট দ্য গ্রুপ উইল বি এক্সপ্লেন দ্য কজ অফ অ্যানিমিয়া এটা হচ্ছে স্পেসিফিক অবজেক্টিভস দেন আমি এভিয়েটস এখানে যদি ইউজ করি তো লিখবো না করলে লিখবো না আমি চার ইউজ করেছি তাই লিখেছি ক্যান এনিবডি টেল সাম কজেস অফ অ্যানিমিয়া বা টেল মি সাম কজেস অফ অ্যানিমিয়া ওকে দেন দেখো পিপল সাফার ফ্রম অ্যানিমিয়া পিপিল সাফার ফ্রম অ্যানিমিয়া ইন জেনারেল মানে কত কত পিপিল এখানে সাফার করে এটা অ্যাকচুয়ালি তোমাকে এখানে ইনসিডেন্স হিসেবে এটা থাকে অনেক সময় তো তুমি এই পয়েন্টটা রাখতে পারো বা নাও রাখতে পারো সেটা কোনো প্রবলেম না কিন্তু ইনসিডেন্স তোমাকে বলতে হবে যে কত মানুষের মধ্যে কতজনে অ্যানিমিয়াতে ভোগে ঠিক আছে বা কি প্রবলেম থাকলে অ্যানিমিয়াতে ভোগে তোমার এই কজেসটা অ্যাকচুয়ালি এখানে হবে এবার দেখো সিমটমস অফ অ্যানিমিয়া যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্টস এর ক্ষেত্রে আমার স্পেসিফিক অবজেক্টিভস কী লিখব দ্য গ্রুপ উইল বি না অ্যাবেল টু এক্সপ্লেন দ্য সিমটমস অফ অ্যানিমিয়া ঠিক আছে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি স্পেসিফিক অবজেক্টিভস আমি অ্যাড করব দেখো সিমটমস কী কী থাকছে মাইল্ড অ্যানিমিয়া অফ অ্যান্ড কজ যদি মাইল্ড অ্যানিমিয়া থাকে ফ্যাটি উইকনেস অ্যান্ড পেলনেস করে ইন অ্যাডিশন টু দিস সিমটমস মোর সিভিয়ার অ্যানিমিয়া মে কজ ফেন্টনেস অগান হয়ে যেতে পারে ডিজিনেস ইনক্রিজ থ্রাস্ট অ্যান্ড সোয়েটিং প্রচুর ঘাম দেয় এ উইক অ্যান্ড র্যাপিড পালস তাহলে কি প্রচুর উইক এবং র্যাপিড পালস দিতে পারে আর কি এই প্রবলেমসগুলো দেখা যায় দেখবে প্রচুর মানুষ আছে যারা একটু সামান্য কাজ করে প্রচুর হাঁপিয়ে যাচ্ছে বা প্রচুর ঘামছে প্রচুর তৃষ্ণা পাচ্ছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু হতে পারে যে সে অ্যানিমিক তাহলে দেখো এখানে ক্যান ইউ টেল মি হোয়ার হু আর সাফার ফ্রম অ্যানিমিয়া মানে কারা মেনলি সাফারার হয় আর সিমটমস দেখো সিমটমসে কিন্তু খুব ভালো হয় একটা পোস্টার বানালে এবার দেখো সাম সিমটমস মে অলসো গিভ ক্লু টু দ্য কজ অফ অ্যানিমিয়া ফর এক্সাম্পল ব্ল্যাক ট্যারি স্টুল ব্লাড ইন দ্য ইউরিন স্টুল কাফ এইগুলো
যদি আমি দেখি টুয়েলভ পয়েন্ট সিক্সের থেকে কম আছে তখন কিন্তু আমি তো সেটাকে সেটা থেকে আমার বিভিন্ন ধরনের ভাগ আছে যে মাইল কোনটাকে বলবো মডারেট কোনটাকে বলবো সিভিয়ার কোনটাকে বলবো কত কম হলে বলবো ঠিক আছে তো ইলেভেনের থেকে যদি কম হয় আমি সেখান থেকে কিন্তু অ্যানিমিয়াটা কাউন্ট করা শুরু করব তাহলে ডায়াগনোসিসে আমার কি কি থাকছে ব্লাড টেস্টটা থাকছে ঠিক আছে ব্লাড টেস্ট তাছাড়া আমার থাকবে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশান তো তুমি করে পেশেন্টটাই বুঝতে পারছো যে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশান করে আমি যে কোন কোন জায়গায় অ্যানিমিয়া দেখতে পাই পেল স্কিন তারপরে হচ্ছে তোমার যে আর যে সিমিয়াগুলো বলেছিলাম তোমাদের সেগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে দেখতে পাবো এবার আমি প্রিভেনশান আমার যেটা হেলথ টকের ক্ষেত্রে মোর ফোকাস যে পয়েন্টটা আমার সেটা হচ্ছে প্রিভেনশান অ্যান্ড ট্রিটমেন্টস অব অ্যানিমিয়া তো দেখো এখানে স্পেসিফিক এইটা কিন্তু তোমার অনেকটা টাইম দিয়ে বলতে হবে তো এখানে ফোর মিনিট লেখা তুমি ফাইভ মিনিটসও দিতে পারো কিন্তু এটা আমার মেন ফোকাস যে কোনো হেলথ টকের ক্ষেত্রে সবসময় প্রিভেনশানটা একটা পোস্টার বানাবে আর এটা মোর ফোকাসড একটা পয়েন্টস হিসেবে ডেসক্রাইব করবে তো প্রিভেনশান অ্যান্ড ট্রিটমেন্টসে দেখো ডায়েটারি ফুড সাজেস মিট পোলট্রি ফিস ফর নন ভেজ নন ভেজিটেরিয়ান্স অ্যান্ড তাহলে কি ডায়েটারি ফুডস যেগুলো মিট পোলট্রি আর ফিস এগুলো খেতে পারে পেশেন্ট আর ফর নন ভেজিটেরিয়ান্স অ্যান্ড টফি বিনস স্পিনাক ফর তাহলে কি পালং শাক আর বিন বিনস করাই তো এই জিনিসগুলো প্রচুর পরিমাণে আয়রন অ্যাবজর্পশানে হেল্প করবে বা আয়রনের সাপ্লিমেন্টেশানটা দেবে ইফ ওয়ান ডোন্ট হ্যাভ টাইম টু সিট অ্যান্ড ইট ভেজিস অর ফ্রুট হি ক্যান অ্যাড টেস্টি অর আয়রন রিচ ফুডস হুইচ আর কুইক টু কনজিউম টু হিজ অর হার ডেলি ডায়েট তাহলে কি এমন অনেক মানে খুব বিজি মানুষ আছে দেখবে ওদের হয়তো সময় নেই এই জিনিসগুলো বসে খাওয়ার মতো তো তো ওরা কি করতে পারে যে ফুড বা আমাদের ভেজিটেবলসগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আয়রন রিস্ট তো এই জিনিসগুলো তারা প্রত্যেক দিন ডায়েটে রাখতে পারে তাহলে তাদের খুব সহজেই মানে আয়রনটা তারা পেয়ে যাবে দেখো আমি বললাম তোমাদের যে পোস্টার করতে হবে এবার দেখো ইভালুয়েশনে কি বলছে ক্যান এনিবডি গিভ সাম এক্সাম্পলস অফ প্রিভেনশানস অফ অ্যানিমিয়া তো অ্যানিমিয়া প্রিভেনশান কীভাবে করা যায় তোমরা কি বলতে পারবে দেখো রিপ্লেস অফ ভিটামিন বি টুয়েলভ অর ফ্যালেট দ্য ট্রিটমেন্টস অফ ওয়ান অ্যানিমিয়া ডি টু ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি অর ফোলের ডেফিসিয়েন্সি কনসিস্টিং অফ রিপ্লেসিং দ্য ডেফিসিয়েন্সি ভিটামিন ফ্রম দ্য ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক দ্য ইন ইনজেকশানস আর গিভেন ওয়ান্স ওয়ান্স এ মান্থ এগুলো কী বলছে তোমার বিভিন্ন ধরনের ইনজেকশানস এখন প্রোভাইড করা হয় যে আয়রন সাপ্লিমেন্টটা বাড়ানোর জন্য কিন্তু যদি আয়রন শরীরে কমে যায় তখন মেনলি আমাদের যেটা করা হয় যে ফুড সাপ্লিমেন্টস বা ডায়েটারি হ্যাবিটটা তৈরি করে সেখান থেকে কিন্তু আয়রনের ইয়েটা যেটা অ্যামাউন্টটা বাড়ানো হয় আর কি ভিটামিন সি ডিস ফুড যেটা বললাম আয়রন কনজামশানে হেল্প করে অ্যাবজর্পশানে হেল্প করে যেটা সেটা হচ্ছে আমার আয়রন ভিটামিন সি রিচ ফুড যেরকম তোমার ধরো লেমন্স তারপরে হচ্ছে কিটরাস টাইপস ফুড দেন হচ্ছে তোমার আমলা তো এই জিনিসগুলো যদি পেশেন্ট প্রত্যেক দিন ডায়েটে রাখে তো কিন্তু আজ যে কোনো খাবারের মধ্যে দিয়ে আয়রন আয়রন অ্যাবজর্পশানে হেল্প করবে আর যেগুলো বলার সেগুলো হচ্ছে কি তোমরা এটা বলতে পারো মানে পেশেন্ট পার্টিকে যে মাংস খাওয়ার সময় মাংস পাতে অবশ্যই করে লেবু খেতে কারণ কি লেবুর মধ্যে আমাদের ভিটামিন সি আছে প্রচুর পরিমাণে তো আয়রন অ্যাবজর্পশানে হেল্প করে না হলে কিন্তু আয়রন আমাদের অ্যাবজর্ব হতে পারে না আর কি বলতে পারো যে এই ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টের মধ্যে দিয়েও যদি ঠিকঠাকভাবে মানে ব্লাডে হিমোগ্লোবিনের কাউন্ট বাড়ে না বাড়ে তখন কিন্তু আমাদেরকে যদি কাছে সাব সেন্টার থাকে বা ডক্টর প্রেসক্রাইবড যে ডক্টরের কাছে যেতে হবে অবশ্যই গিয়ে সেখানে আইএফএ ট্যাবলেট আমাদেরকে খেতে হবে আয়রন অ্যান্ড ফোলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশানটা আমরা ওখান থেকে খাবো প্রত্যেক দিন যদি একটা করে আমরা আয়রন ট্যাবলেট খাই তার ফলে কিন্তু আমাদের শরীরে অনেকটাই পরিমাণে আয়রনটা আয়রনের নর্মাল যে রেঞ্জটা কিন্তু মেনটেন হবে আর যদি প্রেগনেন্ট ওম্যান হয় ওদের তো এমনি দেওয়া হয় যে আয়রন সাপ্লিমেন্টস হিসেবে কারণ প্রচুর পরিমাণে ওই সময় আয়রনের প্রচুর পরিমাণে ডিম্যান্ড থাকে আর কি একটা আয়রনের ওখানে মানে একটা স্টোর করা হয় কারণ কি ডিউরিং ডেলিভারি প্রচুর পরিমাণে ব্লাড লস হয় তো মা যাতে অ্যানিমিক না হয়ে পড়ে মা যাতে ডিউরিং ডেলিভারিতে কোনো রকম ব্লাড লসের জন্য হাইপো হাইপোটেনশান না হয় বিভিন্ন ধরনের কমপ্লিকেশান না আসে সেই জন্য কিন্তু আগে থেকে মায়ের শরীরে প্রচুর পরিমাণে আয়রনটার একটা স্টোর করে রাখা হয় তো এটা হচ্ছে আমার আজকে টপিক ছিল তো তুমি প্রিভেনশানটা এতটা বলা হয়ে গেলে তারপরে দেখো বিব্লিওগ্রাফি দিয়ে আমাকে শেষ করতে হবে বিব্লিওগ্রাফির ক্ষেত্র কিন্তু কোনো ওরকম মানে তোমার যে একটা কালাম কেটে কেটে আমরা যেটা লেসন প্ল্যানের ফর্মাট বানিয়েছিলাম ওটা করতে হবে না তো তুমি এইভাবে বিব্লিওগ্রাফিটা বিব্লিওগ্রাফিটা এইভাবে তুমি এখানে লিখতে পারো বিব্লিওগ্রাফি লেখে কী করে সেটা আমি আরেকবার আলোচনা করব তো আমার ভিডিওটা এই পর্যন্তই পরব